Il y a deux manières de voir cette image. Ou bien nous sommes à Ribérac un samedi de juin dans la cour du lycée. Action Ou bien un jour de mars 1962, en Ourasie, dans l'ex-URSS, au lendemain des accords d'Evian. Est-ce que le costume fait le personnage Oui, oui. <rire> en l'occurrence, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu qui vous êtes là Je suis le général. Je commande les services secrets. Et j'ai sous mes ordres cette espèce d'énergumène là. Comédien amateur, Michel Lorrain n'en est pas moins possédé par son rôle. Je ne veux pas au con avec moi, Sergei. Nous assistons au tout dernier jour de tournage d'Opération Phoenix, le premier long métrage porté par l'association Les Films du Libérou. Derrière la caméra, c'est Cyril Lorrain, le fils du général. C'est à la fois excitant, que ce soit la dernière, et en même temps, oui, il y aura une nostalgie tout à l'heure. Une grosse nostalgie, parce que une fin de, fin de tournage, c'est une grande aventure qui se termine, du moins une partie de l'aventure qui se termine, donc de l'émotion ce soir. Il aura fallu plus d'un an et seulement 20 000 euros pour tourner Opération Phoenix, un projet associatif qui a pu se faire grâce à l'engagement de nombreux et vaillants bénévoles, comme Georgette au costume. Honnêtement, tu démolis tout, qu'est-ce que tu veux non, non. Ou Michel au bricolage. Certains jours, quand on est bien fatigué, on dira ah non, 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 pas aujourd'hui, on ne recommence pas. Hein. Si, si, il le faut absolument pour demain matin. Pour découvrir sur la toile l'opération Phoenix, il vous faudra patienter jusqu'à l'année prochaine et une avant-première prévue au cinéma Max Linder de Ribérac.